ఎఫెసు వార్త ఇరవై ఐదో ఇరవయో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఉనికి మనం మొదటి భాగానికి వచ్చాం కదా దీని గురించి వివరించుకునే ముందు ఆ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చినానికి ఈ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినానికి కనెక్షన్ కనెక్షన్ కలిగి ఉన్నది మొదటి వారు అనేకులు కడపటి వారు అగుతురు కడపటి వారు అనేకులు మొదటి వారు అగుతురు అని చెప్పాడు ఒక మాట దాని గురించి శిష్యులతో మాట్లాడుతూ ఉపమానం చెప్పాడు ద్రాక్ష తోట గురించి పనివారి గురించి ఉపమానం చెప్పాడు ఏలైనగా పరలోక రాజ్యం ఒక ఇంటి మధ్యమానిని పోలి ఉన్నది అతడు తన ద్రాక్ష తోటలో పని పని వారిని కూలికి పెట్టుకున్నట్టుకు పొద్దున బయలుదేరి దినమునకు ఒక దేనారము చొప్పున వారితో వాడబడి తన ద్రాక్ష తోటలోనికి వారిని పంపాను తరువాత అతడు దాదాపు తొమ్మిది గంటలకు వెళ్లి సంత వీధులలో ఊరక నిలిచి ఉన్న మరికొందరిని చూసి మీరు నా ద్రాక్ష తోటలోనికి వెళ్ళుడి ఏమి న్యాయమో అది మీకు ఇత్తునని వారితో చెప్పగా వారు వెళ్ళురి దాదాపు పన్నెండు గంటలకు మూడు గంటలకును అతడు మరల అలాగే చేశాను తిరిగి దాదాపు ఐదు గంటలకు వెళ్లి మరికొందరు నిలిచి ఉండగా చూసి ఇక్కడ దినమంతయు మీరు ఎందుకు ఊరకనే నిలిచి ఉన్నారని వారు అడగగా వారు ఎవడను మమ్మల్ని పనికి కూలికి పెట్టుకోనలేదని అందుకు మీరు నా ద్రాక్ష తోటలోనికి వెళ్ళుడను సాయంకాలమైనప్పుడు ఆ ద్రాక్ష తోట యజమానుడు తన గృహ నిర్వాహకుని చూసి పనివారిని పిలిచి శివర వచ్చు అని మొదలుకొని మొదట వచ్చు అని వరకు వారి వారి కూలి ఇమ్మని చెప్పాను దాదాపు ఐదు గంటల కూలి కూలికి కుదిరిన వారును వచ్చి ఒక్క దేనారము ఒక్కొక్క దేనారము చొప్పున తీసుకొని మొదటి వారు వచ్చి తమకు ఎక్కువ దొరుకునని కొనిరి గాని వారికి ఒక్క దేనారము చొప్పునే దొరికాను వారు ఇది తీసుకుని శివర వచ్చు అని వీరు ఒక్క గంట మాత్రమే పని చేసినను పగలంతయు కష్టపడి ఎండ బాధను సహించి సహించిన మారు మాతో వారికి సమానము చేసిత్వే అని ఈ ఇంటి యజమానుడి మీద సడుగుకొని ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ రేపు జరగబోయే తీర్పు విషయంలో ప్రభు తెలియజేస్తూ పరలోకంలో మొదటి వారు కడప వారు కడపటి వారిని తెలియజేసిన విషయాలు తెలియజేస్తూ దేవుడు పనికి పిలవబడిన వారి గురించి వివరిస్తూ ఉన్నారు ఎవరు దేవుని పనికి పిలవబడిన వారంటే మొదటగా శిష్యుల దగ్గర నుంచి ప్రభుతో ఎండలో తిరిగినటువంటి శిష్యుల దగ్గర నుంచి లాస్ట్ ప్రభు వచ్చి తీసుకెళ్లేంత వరకు ఉన్నటువంటి పనివారి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మొదటిగా పిలువబడినటువంటి వారు చాలా కష్టపడ్డారు ప్రభు పనిలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా అంటే వాళ్ళు జీవించిన అన్ని రోజులు ప్రభు పనిలో కష్టపడ్డారు ఆ రోజుల్లో బస్సులు లేవు కారులు లేవు సైకిళ్ళు లేవు కరెంటు లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎంతో కష్టం చేశారు వాళ్ళు వారి తర్వాత వచ్చినటువంటి వారు కూడా ప్రభు పనిలో కష్టపడ్డారు మధ్య కాలంలో తర్వాత ఆఖరిగా కొంతమంది కూడా ప్రభు పనిలోకి వచ్చారు వారు కూడా ప్రభు పనిలో కష్టపడుతున్నారు అయితే వీరికి తీర్పు దినంలో ఇవ్వబోయే ఆ యొక్క ప్రతిఫలం గురించి ఈ ఉపమానంలో తెలియజేశాడు ఈ ఆఖరిగా ఉన్న వారిని ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు ఎలా అంటే ఆరు వచ్చిన ఏడు వచ్చిన చూస్తే దాదాపు ఐదు గంటలకు వారిని కూడా తీసుకొచ్చి వారిని అడిగాడు పిలిచి ఏమయ్యా మీరు ఇక్కడ పని లేకుండా నిలబడున్నారు ఎందుకయ్యా అని అంటే మమ్మల్ని ఎవరూ పనికి పెట్టుకోలేదయ్యా ఈ బ్యాచ్ ఎవరంటే ఎక్కువగా చదువుకున్నటువంటి వారు చదువుకొని ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్తారు కానీ వాళ్ళకి పని దొరకదు డ్యూటీలు దొరకవు డ్యూటీలు దొరకనప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రార్థన చేయండి మా కోసం అనే రిక్వెస్ట్లు పెడతారు తర్వాత వారు కూడా దేవుని వైపు చూస్తారు చూసినప్పుడు ఎక్కడో పని లేకపోతే నా దగ్గర పని ఉందయ్యా వచ్చి నా పని చేయండి అని ప్రభు వారితో మాట్లాడినప్పుడు వచ్చి వారు కూడా ప్రభు పనిలో వారు ఉద్యోగాలు పక్కన పెట్టేసి కూడా దేవుని పనిలో ముందుకు వచ్చేటువంటి వారు ఇళ్ళు ఇళ్ళు కష్టపడతారు మొదటి నుంచి కష్టపడ్డారు అందరూ పనిలో కష్టపడ్డ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ కష్టపడే వాళ్ళు గురించి శిష్యులకు ఒక మాట చెప్పాడు దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి బ్రతుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీలో అనేకులు అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలు చేస్తారు అద్భుతాలు చూస్తారు అని చెప్పాడు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయము ప్రభు చెప్పింది అద్భుతాలు చేసేయాలంటే జనాల్ని పడేయటము తెర లేకపోతే ఆ గొప్ప గొప్ప ఈ కట్షిపులు కట్షిపులు ముట్టుకుంటే స్వస్థత పడటము ఈ అద్భుతాల గురించి ప్రభు మాట్లాడలేదు ఇళ్ళు వీళ్ళ గురించి ఏం చెప్పాడంటే మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు పోండి అక్రమ చేయవాళ్ళారా అని వివరించాడు కానీ అద్భుతం మీరు గొప్ప కార్యాలు చేస్తారని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఆ రోజుల్లో ఎండల్లో కష్టపడి మొదటి నుంచి పనిచేసే వాళ్ళ వాళ్ళకి కొన్ని ఆత్మలే దొరికాయి కొంతమంది మాత్రమే రక్షింపబడేవాళ్ళు కానీ ఈ రోజుల్లో ఇంకా రానున్న రోజుల్లో వెనక తక్కువ కాలంలో పరిచర్యకు వచ్చినటువంటి వారిలో ఎక్కువగా 
దేవుని యొద్దకు దేవుని యొద్దకు ప్రజలను నడిపించే పనివారు వారికి వీళ్ళకి ఏమైనా తేడా ఉందా జీతం ఇచ్చే దాంట్లో అంటే ఏం లేదు కష్ట మొదటిగా కష్టపడ్డ వాళ్ళకి తక్కువగా సంపాదించిన వారికి అదే దేనారం ఇచ్చాడు వెన వెనక వచ్చిన వారికి అదే దేనారం ఇచ్చాడు దేవుడు చెప్పాడు నేను సిద్ధపరిచిన జీతం నా అద్దు ఉన్నది కాబట్టి నేను ఎవరికి ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన జీతం వాడికి ఇస్తానని ప్రకటన గ్రంథంలో తెలియచేశాడు అదేవిధంగా ఇది తీర్పు గురించి రాబోయే తీర్పు గురించి న్యాయపీఠం తీర్పు గురించి తెలియజేశాడు తీర్పులో చాలా రకాల తీర్పులు ఉన్నాయి ధవళ సింహాసనం తీర్పు న్యాయపీఠము తీర్పు మేకలు గొర్రెల తీర్పు ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి మన సబ్జెక్ట్ అది కాదు కాబట్టి ఇది ఇది న్యాయపీఠం తీర్పు గురించి మాట్లాడాడు ఈ తీర్పు గురించి అపోస్తులు పౌల్ గారు కొరిందీలు రాసిన పత్రికలో వివరించాడు దాని తర్వాత మొదటిగా అపోస్తుల కార్యాలు వివరించి దాని తర్వాత కొరింది పత్రికలు కూడా మనం చూస్తాం ఈ మాటల్ని అపోస్తుల కార్యాల్లో చూద్దాం మొదటిగా పదిహేడవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనంలో ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుల చేత నీతిని అనుసరించి భూలోకమునకు తీర్పు తీర్చబోయేడి ఒక దినమును నిర్ణయించి ఉన్నాడు ఒక దినాన్ని ప్రభు నిర్ణయించి ఉన్నాడు అదే తీర్పు దినము దాన్ని చాలా క్లుప్తంగా కొరిందులకు రాసిన రాసినటువంటి పత్రికలు మొదటి కొరింది ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో ఆయన వివరించాడు ఎందుకనగా న్యాయపీఠము తీర్పేది ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియలు చొప్పున అవి మంచివైననూ సరే చెడ్డవైననూ సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడు పొందినట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలెను ఇది ఉపమానము ఈ ఉపమానము ఏం గుర్తు చేస్తుందంటే ఆ యొక్క న్యాయపీఠము తీర్పు దగ్గర మొదటి వారు కడపటి వారు అవుతారు కడపటి వారు మొదటి వారు అవుతారు వెనక వచ్చిన వాళ్ళు ముందు బహుమానాలు అందుకోవచ్చు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు వెనక బహుమానాలు అందుకోవచ్చు చెడ్డగా జీవించిన వారికి అక్కడ మంచిగా జీవించిన వారికి అక్కడ అందరికీ న్యాయపీఠము తీర్పు ఉంటుంది ఇది పాపానికి తీర్పు కాదు పాపానికి సెలువులు అయిపోయింది విశ్వాసులకు తీర్పు అయితే ఇక్కడ న్యాయపీఠము తీర్పు జరుగుతుంది పరలోక రాజ్యంలో ఆ పరలోక రాజ్యంలో జరిగే న్యాయపీఠము తీర్పు దగ్గర ఈ యొక్క మొదటి వారు కడపటి వారి విషయాలు తెలియచేస్తున్నాడు ఇదే విషయము మనము ఈ లోక పరంగా కూడా ఈ భూమి మీద కూడా ఆలోచన చేస్తే సంఘాల్లో కూడా ఇది కనిపిస్తూ ఉంది మొదటి వారు కడపటి వారిగా ఉంటారు కడపటి వారు మొదటి వారిగా ఉంటారంటే చాలా రోజుల నుంచి దేవుడి సన్నిధిలో ఉంటారు కానీ వారు ఆత్మీయంగా ఎదగలేని స్థితిలో మరగుజ్జులుగా ఎక్కడేసిన గొంగళి అక్కడే ఉన్నట్లుగా వింటారు వెళ్ళిపోతారు వింటారు వెళ్ళిపోతారు కానీ ఆ మొదటి నుంచి ఉన్నా కానీ ముందుకు వెళ్ళలేరు అయితే వెనక వచ్చినటువంటి వారు ఏం చేస్తారంటే దేవుని వాక్యాన్ని స్వీకరించి దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో దాచుకొని దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి దేవునికి దగ్గరగా ఉండి త్వరగా ట్రైనింగ్ చేయటం కానీ దేవుని సేవకు వెళ్ళటం కానీ సేవకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పరిచర్య త్వరగా అభివృద్ధి పొందటం కానీ ఇలా దేవుని పనిలో మొదట వచ్చిన వాళ్ళ కన్నా వెనక వచ్చిన వాళ్ళు ముందెళ్ళొచ్చు మొదట వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడే ఉండొచ్చు ఇది రెండు విషయాలని చూపిస్తుంది మొదటి వారు కడపటి వారు అవుతారు కడపటి వారు మొదటి వారు అవుతారు ఉదాహరణకు ఒక జంతువు మనం తీసుకుని అనుకోండి జంతువు ఒక ఒక దోడ పుట్టింది అనుకోండి దోడకి మొదట ఏమి వస్తాయి చెవులు వస్తాయి తర్వాతే కదా కొమ్ములు వచ్చేది అలాగే అదే విధంగా మొదట వచ్చిన చెవుల కంటే వెనకొచ్చిన కొమ్ములు కొంచెం పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఇది ఉదాహరణ అలాగే మనం గమనిస్తే మొదటి వారు కడపటి వారు కడపటి వారు మొదటి వారు అవుతారని ఉపమానం తెలియజేశాడు అప్పుడు వీళ్ళు సనుక్కున్న విషయాన్ని ప్రభు విని పదమూడో వచనంలో అందు కథడు వారిని ఒకరిని చూసి స్నేహితుడా ఎందుకు మీరు సనుక్కుంటున్నాడు నేను నీకు అన్యాయం చేయలేదే నీ ఒక నీవు నా దగ్గర ఒక దేనారమునికే వడబడలేదా నీ సొమ్ము నీ చేతి తీసుకొని పొమ్ము నీకు ఇచ్చినట్టే కడపటి వాడికి ఇచ్చుట నాకు ఇష్టము ఎందుకంటే అది నా చేతిలో ఉంది నాకు ఇష్టము నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేయగలను పదిహేను వచనంలో నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నా సొంత సొమ్ముతో చేయుట న్యాయం కాదా నేను మంచివాడనైనందుకు నీకు కడుపు మంటగా ఉన్నదా అని చెప్పాను ప్రభు మంచివాడు అండి ప్రభువు మంచివాడు మనం మంచివాడం కాదు కొన్నిసార్లు గొనుక్కుంటాం సనుక్కుంటాం ప్రభు మీద కూడా అలుగుతాం ఎదుటి వారు ఏం బాగా దీవించబడుతున్నారు ఎదుటి వారు బాగున్నారు నేనెందుకు ప్రభు నమ్ముకుని ఇలాగనే ఇక్కడే ఉన్నాను ముందుకు వెళ్ళలేకున్నానంటే అది నీ యొక్క తప్పు నీ మరగుజుతను లేదంటే నువ్వు ప్రభు పనిలో హుషారుగా లేవు కాబట్టి ఎవరైతే వెనకు వచ్చారో వాళ్ళు హుషారుగా ఉన్నారు కాబట్టి అది దేవుడు వారికి సిద్ధపరిచినటువంటి ఆశీర్వాదం తర్వాత నేను మంచివాడు నేను ఎందుకు నీ కడుపు మంటగా ఉన్నదని చెప్పాను 
ఈ ప్రకారమే లాస్ట్ లో ఈ మాట అన్నాడు ఈ ప్రకారమే కడపటి వారు మొదటి వారు అగుదురు మొదటి వారు కడపటి వారు అగుదురు అని చెప్పాడు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనంలో చెప్పినటువంటి మాట ఇరవయో అధ్యాయము పదహారో వచనంలోకి కంక్లూషన్ ఇచ్చి ముగించాడు ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పి మంచిగా అర్థమయ్యే రీతిగా అదేవిధంగా పదిహేడు వచనం నుంచి ఇంకొక భాగంగా మనము చూద్దాము రెండవ భాగంగా చూద్దాము ఈ యొక్క వచనాల్ని ఈ విషయాల్లో మనం ముఖ్యంగా గమనిస్తే దేవుడు చెప్పినటువంటి విషయాలు తీర్పు ఉన్నది తీర్పులో మొదటి వారు కడపటి వారు కడపటి వారు మొదటి పారు అవుతారు అని గుర్తు చేసి ఆ ఈ మాటలు ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా మనం చూస్తాం ఈ మాటని అక్కడ ఆ ప్రకటన గ్రంథంలో ఇరవై రెండవ అధ్యాయులు ఎలా చెప్పాడంటే మొదటి వాడను నేనే కడపటి వాడను నేనే ఆదియునునే అంతమును నేనే అయితే నేను అల్ఫయు ఓమేగాను మొదటి వాడును కడపటి వాడును ఆది అంతమునై ఉన్నాను అని అని చెప్తూ కొన్ని మాటలు తెలియజేశాడు ఇరవై రెండు పదకొండులు ప్రకటన ఇరవై రెండు పదకొండులు ఏం చెప్పాడంటే అన్యాయము చేయవాడు ఇంకనూ అన్యాయము చేయనిమ్ము పవిత్రుడైన వాడు ఇంకనూ పవిత్రుడుగానే ఉండనిమ్ము నీతిమంతుడు ఇంకనూ నీతిమంతుడుగానే ఉండనిమ్ము పరిశుద్ధుడు ఇంకనూ పరిశుద్ధుడుగానే ఉండనిమ్ము ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను వాని వాని క్రియలు చొప్పున ప్రతి వానికిచ్చుట నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది నేనే అల్ఫయు ఒమేగయు మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఆదియును అంతమునై ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రాలు ఆయనే మొదటి వాడు సృష్టించిన సృష్టిని సృష్టించిన వాడు ఆయనే కడపటి వాడు ప్రజలకు న్యాయం తీర్చి బహుమానాలు ఇచ్చేవాడు ఆయన తప్ప ఇంక ఎవరు తీర్పు తీర్చినట్టు ఈ చరిత్రలో ఎక్కడ లేదనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి మొదటి వాడు ఆయనే కడపటి వాడు ఆయనే ఈ భూమి మీద జీవించే ప్రతి ఒక్కడు దేవుని రాజ్యంలో విశ్వాసులుగా రక్షణ పొందినటువంటి వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి అయితే ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి న్యాయపీఠము తీర్పులు లెక్కొప్ప చెప్పాలి దేవునికి ఎవరైతే రక్షణ పొందలేదో రెండో పునరుద్ధానంలో న్యాయపీఠము తీర్పు కాకుండా ధవళ సింహాసనము తీర్పు ఎదుట కూడా లెక్క కనపడుతుంది అనే విషయాన్ని ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాం మన సబ్జెక్ట్ అది కాదు కాబట్టి ఇక్కడ గ్రహించాల్సిన విషయము దేవుని పనిలో మనం ఎంతవరకు ప్రయాసపడుతున్నాము తీర్పు ఒకటి ఉందని ఆ తీర్పులో దేవుడి మీద చేతుల మీదుగా మనము బహుమానాలు పొందుతామని దేవుడే మనకి ఆ న్యాయాన్ని తీరుస్తాడనే విషయాన్ని మనము గుర్తించాము ఈ మాటలు దేవుడు దీవించునుగాక ఈ లోకంలో మనం అందరము దేవుని ప్రజలుగా దేవుని పరిచయంలో ముందుకు వెళ్ళి దేవుని చేతుల మీదుగా బహుమానాలు పొందాలని బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడు అనిపించుకోవాలని ఈ యొక్క అధ్యాయము ఈ యొక్క భాగం మనకు తెలియజేస్తుంది కాబట్టి మనము ముందుకు వెళ్ళాలని దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఈ మాటలు దేవుడు దీవించను గాక మిగతా మాటలు రేపు కొర వచనాల్లో చూద్దాము అంతవరకు చెలవు ప్రైజ్ లాట్ ఆ మేన్